안녕하세요 보드카 처먹은 협상의 보처광입니다 소련은 코브라 걸런처를 생산해서 배치해본 결과 여러 문제점에 시달렸습니다 그래도 걸런처라는 개념 자체는 상당히 유용하다는 걸 재확인했어요 그래서 모든 직사포 기반의 대전차화기에 걸런처를 갖다가 적용해줄 원대한 계획을 세웠죠 일단 첫 번째 걸런처 적용 대상으로 지목된 거는 바로 대전차포였습니다 서방과는 달리 동국권은 냉전기에 아니 사실 지금까지도 대전차포를 야전포 겸 진짜 진심으로 적전차를 상대할 수 있는 대전차 수단으로서 사용하고 있거든요 특히 2A19 2A29 같은 100mm 대전차포가 그러했죠 이것들은 T54-55에서 장착된 100mm 강선포를 갖다가 떼어와가지고 배치한 게 아니라 아예 100mm 활강포로서 새로 개발해가지고 배치한 물건들이었거든요 개념 자체가 달라요 그래서 1970년대까지는 활강포 특유의 날탄과 성형자외탄으로 충분히 서방제 전차들을 상대할 수 있었습니다 하지만 개발 중이던 다른 서방의 3세대 전차들을 상대하기는 굉장히 무리라고 판단됐죠 그래서 2A29와 29에 적용할 수 있는 건론처를 가장 먼저 개발했는데요 그게 바로 나토명으로는 AT 10, 러시아에서는 9mm, 바스티온이라고 불리는 물건이었습니다. 일단 대전차포에 수백 킬로그램이 나가는 무선진영 유도 시스템을 갖다가 달아줄 수는 없으니까 굉장히 간략화된 유도 방식이 필요했어요. 그래서 선택한 게 바로 레이저 빔라이딩 방식입니다. 굉장히 시스템 무게가 가벼워졌고 신뢰성도 뛰어나고 유도 방식 자체도 무선진영 방식 같은 경우에는 충분히 교란당할 수 있는데 레이저 빔라이딩 방식 같은 경우에는 교란이 굉장히 어렵죠. 발사 방식은 이전에 개발된 코브라 대전차 미사일이랑 동일합니다. 화약량을 줄인 특수자양으로 일단 약실에서 화약 압력으로 발사가 되고 그리고 1 5초 뒤에 바스티온 미사일의 로켓 모터가 점화가 됩니다. 그리고 본격적인 조종이 가능해지는 거죠. 초기 속도는 코브라 미사일보다는 좀 줄어들었습니다. 초속 500m인데요. 그럼에도 불구하고 여전히 빠른 속도였죠. 걸런 차다 보니까 어쩔 수가 없습니다. 그래서 안타깝게도 이런 비행 방식으로 인해서 이전 코브라 미사일에서 지적받던 최소 사거리 문제는 해결할 수가 없었어요. 그래서 최소 사거리는 여전히 1.5km에 달했죠. 100mm라서 구경이 125mm인 코브라보다 훨씬 작은데도 불구하고 사거리는 코브라랑 동일한 4km였습니다. 대신 전작인 코브라 미사일보다 평균 속도가 좀 느려졌어요. 하지만 여전히 마하 1 정도로 날아가기 때문에 굉장히 빠른 축에 속하는 미사일이었죠. 최대 사거리까지 12초 정도면 유도가 되기 때문에 노출 시간도 상당히 적은 편이었습니다. 다만 미사일이 100mm로 엄청 작다 보니까 로켓 모터가 빈약해가지고 로켓 모터 가동 시간은 6초밖에 되지 않았어요. 그래서 먼 거리에 있는 표적, 최대 사거리 근처에 있는 표적은 로켓 모터가 꺼지고 거의 관성으로 진입한다는 그런 문제가 있었죠. 그래서 최대 사거리 근처에 있는 표적을 때려줄 때는 상당히 운동성이 떨어진다는 게 문제였죠. 탄두 위력은 당연히 125mm보다 작기 때문에 코브라보다 낮은 케미컬 에너지 기준 550mm 정도가 한계였습니다. 사실 이게 개발되고 100mm라는 작은 체급 때문에 이게 과연 성공할까라는 그런 생각이 소련 당국도 들었어요. 하지만 1981년에 바스티움 미사일이 실전 배치되자 굉장히 쓸모가 많은 미사일이라는 게 밝혀졌죠. 최소 사거리 문제야 사실은 드넓은 유럽 평원에서 적을 상대해야 되는 소련군의 입장으로서는 크게 문제가 되진 않았어요. 오히려 이 정도 가격에 간결하고 신뢰성이 높은 시스템을 갖다가 많은 수의 대전차포 플랫폼들한테 보급할 수 있다는 것은 굉장한 장점이었죠. 그래서 소련 당국 이 바스티온 미사일을 곧바로 다른 플랫폼으로 이식해서 장착하기로 합니다. 대전차포 다음에 눈에 들어온 것은 구형 전차였던 T-55 전차였어요. 1980년대 소련 당국은 구형 전차인 T-55 전차들이 현대전에서 그다지 활약할 수 있는 자리가 없다고 판단했습니다. 그래서 최대한 빨리 치워버리려고 했는데 이 아프간 전쟁이랑 저유가 때문에 소련 경제가 계속 나락으로 가면서 신형 전차였던 T-70이랑 T-80의 생산이 점점 차질이 빚어지고 있었어요. 그래서 T-55 같은 구형 전차들도 카테고리 C로 설정해가지고 어거지로 굴려먹는 수밖에 없었습니다. 그러다 보니 현대화 개량이 굉장히 절실했었는데 때마침 바스티온 미사일이 개발됐던 거죠. 곧바로 바스티온 미사일의 카트리지를 100mm 강선포에 맞게끔 개량을 하고 T-55용 레이저 유도 시스템도 도입을 하기 시작했죠. 그렇게 해서 1983년부터 개량이 시작된 T-55AM형부터 이 바스티온 미사일을 운영할 수 있게 되었습니다. 소련 당국은 당연히 이 바스티온 미사일의 성능과 범용성에 굉장히 주목을 했어요. 그래서 곧바로 어디 뭐 다른 전차에도 이식할 때 없나 보니까 T-62가 눈에 띄었습니다. T-62 전차는 T-64 전차가 개발될 때까지의 간격을 맺고 과도기적인 땜빵 전차로서 개발된 물건이에요. 그래서 얼마 안 쓰고 치워버리려고 그랬는데 막상 T-62 전차가 배치되고 보니까 이거 완전 똥망 전차였거든요. 그래서 T-62가 퇴역하지 못하고 장기간 운영할 수밖에 없었고 개량이 절실했었거든요. 그래서 바스티온 미사일을 T-62에 이식을 하려고 보니까 T-62는 115mm 활강포를 가지고 있다는 게 문제였습니다. 구경이 다르죠. 소련 당국은 별도로 115mm 걸런처를 개발해가지고 T-62에 장착을 할지 혹은 바스티온의 케이스만 좀더 키우고 탄피만 좀더 키워가지고 이걸 적용할지 고민을 하다가 결국은 효율성과 범용성을 위해 가지고 후자를 선택했습니다. 웬일로 소련답지 않은 효율적인 선택을 했네요. 그렇게 해서 1983년부터 시작된 T-62M 기량에 이 바스티온 미사일 운영 능력이 포함될 수 있었습니다. 재미있는 사실은 115mm 버전 바스티온에는 AT-10이라는 별도의 나토명이 붙었다는 건데요. 이게 왜 그러냐면 은 구경도 기존 바스티온에 비해서 전혀 다른 데다가 소련이 115mm 활강포 버전 바스티온에는 9K-118이라는 별도의 그라우 코드를 보여했기 때문이죠. 게다가 CX-9라는 별도의 애칭도 지어졌습니다. 
당연히 나토에서는 이게 새로 개발된 115mm 건론처인 줄 알고 나서 별도의 나토명을 부여했는데 냉전이 끝나고 보니까 이게 그냥 바스티온 미사일을 케이스와 탄피만 115mm로 바꾼 물건이라는 걸 깨닫고 낚였다는 걸 실감하게 되었습니다. 그래서 요즘은 두 미사일을 별도로 분류하지 않고 그냥 바스티온의 변형으로 취급하는 중이에요. 그래서 보초왕 채널에도 AT-12 편은 안 올라올 겁니다. 소련 당국은 이쯤에서 바스티온 미사일의 보편화를 끝내려고 했어요. 그런데 약간 걸리는 게 하나 있었습니다. 소련의 보병 전투차들은 주포 이외에 외부에 대전차 미사일을 장착한 경우가 굉장히 많거든요. 근데 이거를 걸런차 하나로 통합하면 훨씬 더 시스템이 간결해지고 신뢰성이 높아지지 않겠어요? 그래서 차기 보병 전투차인 BMP-3에서는 바스티움 미사일을 개발 단계부터 적용받을 수 있게 되었습니다. 다만 BMP-3가 달고 있는 100mm포는 저압포다 보니까 당연히 기존의 바스티온을 생으로 장착할 수는 없었고 추진 장약의 양을 상당히 줄인 BMP-3의 100mm 저압포 버전 바스티온도 개발하게 됩니다. 이렇게 직사포라면 어디서든 쓸수 있게끔 만들어진 바스티온이었습니다만 550mm라는 관통력은 80년대 기준으로서는 그다지 출중한 관통력이라고 보기는 어려웠어요. 보병 전투차인 BMP-3 같은 경우에는 뭐 그러려니 하거나 쓸 수도 있습니다. 어차피 전문적인 대전차용은 아니니까요. 하지만 이 바스티온을 장비한 많은 플랫폼들은 전차이거나 대전차포였다는 게 문제였죠. 그래서 곧바로 개량이 등장했는데 바로 칸미사일입니다. 관통력은 600mm로 소폭 증가하는데 그쳤는데요. 텐덤 탄두를 적용받았어요. 텐덤 탄두에 대한 영상은 제가 카드로 띄워드릴 테니까 이거 보고 오시면 이해가 빠르실 겁니다. 그래서 적전차의 반응 장갑을 돌파하고서도 충분히 600mm를 관통할 수 있게 된 거죠. 이윽고 냉전이 끝났습니다. 소련은 오랜 지병으로 멸망했고요. 신생 러시아는 돈이 없어가지고 한국에서 빌려온 돈을 갚을 수가 없었어요. 그래서 한국한테 무자비한 채권 추심을 당했는데 그 일환으로 빚 대신에 무기로 주는 불곰 사업이 시작되었습니다. 현물 상환이죠. 이 과정에서 한국군도 BMP-3 장갑차를 다소 얻게 되었어요. 근데 BMP-3 장갑차만 도입한 게 아니라 바스티온도 같이 도입했거든요. 근데 한국군은 물음표가 하나 떴어요. 바스티온 미사일의 최소 사거리가 1.5km라는데 정말로 이 최소 사거리 안에서는 아예 명중을 시킬 수가 없는지에 대해서 실험을 하고 싶었던 거죠. 그래서 실제로 1km 정도 떨어진 표적에 바스티온 미사일을 쏴봤는데요. 역시나 불발되었습니다. 그래서 한국군도 그냥 최소 사거리 안쪽에서는 진짜로 맞을 가능성이 영에 수렴하는구나 라는 걸 깨달았죠. 러시아도 한국군의 재미난 실험 결과를 모르는 게 아니었습니다. 근데 이 최소 사거리 문제는 90년대 들어서는 굉장히 심각한 문제로 떠올랐어요. 냉전 때야 어차피 소련 당국이 사줄 거 아니야. 그리고 소련군은 이 바스티온 미사일을 넓디 넓은 유럽 평원에 사용하기 때문에 최소 사거리 문제는 어느 정도 커버를 칠 수가 있었다고요. 근데 지금은 러시아가 돈이 없으니까 바스티온 미사일을 추가 구매를 해줄 리가 없다고. 먹고 살려면 당연히 해외로 팔아야 되지 않겠어요? 근데 수출 시장에서 최소 사거리가 1.5km 되는 거는 엄청난 단점으로 작용하는 거였죠. 안 그래도 비정규전이 뜨고 도심 지전투가 뜨면서 전차나 장갑차의 대두전을 최소화하는 것이 굉장히 중요한 덕목으로 떠올랐는데 대두전이 1.5km나 되면 은 굉장한 단점이니까요. 그래서 바스티온의 마지막 개량인 아르칸 미사일이 등장했습니다. 당시 적용할 수 있는 최신 기술은 다 때려먹은 물건인데요. 일단 최소 사거리가 무슨 짓을 했는지 몰라도 100m로 줄어들었습니다. 근데 이거는 그냥 카달로그상 100m라고 적어놓은 거고 이전에 개발됐던 러시아제 대전차 미사일 중에서 최소 사거리가 뭐 100m라고 적어놓은 거 치고 실제로 100m인 물건이 별로 없었고 게다가 화약 압력으로 먼저 포신에서 발사가 되고 그 다음에 로켓모터가 점화하는 그런 걸런처의 특성을 가지고 있잖아요. 그렇기 때문에 사실상 100m라는 거는 가능성이 그렇게 높진 않고요. 실제로는 한 최소 사거리가 500에서 800m 사이로 줄어들었을 걸로 그렇게 추정하고 있습니다. 뭐 그래도 반 이상 줄어들었으니까 굉장히 많이 줄어들었네요. 로켓모터도 조금 더 오래 태울 수 있는 걸로 개량을 해가지고 사거리도 6km로 늘어났습니다. 기존보다 훨씬 더먼 거리에서 적을 상대할 수 있게 된 거죠. 관통력도 800mm로 늘어나가지고 초기형 3세대 전차에 한해서는 전면에서도 한번 격파를 시도해볼 수 있는 수준에 이르 습니다 실전 경험도 매우 풍부합니다. 최근에는 우크라이나 전쟁에서도 그 모습을 볼수 있죠. 주로 2A29 대전차포에서 적의 전차나 혹은 차량 대열, 심지어 진지나 참호를 공격하는 그런 약간 유도 포탄 비슷한 목적으로도 많이 사용하는 중이에요. 가끔 뭐 T62 M형이나 MV형을 끌고 와 가지고 이 바스티온 미사일을 발사하는 경우도 있는데요. 사실 얘네는 바스티온을 쓰는 모습보다 파괴당하는 모습이나 혹은 노획당하는 모습이 더 많이 연출되고 있어요. 총평하자면은 바스티온 미사일은 소련답지 않게 범용성과 효율성을 중시해서 만들어진 나름 명품 반열에 올라가는 미사일입니다. 성능적인 부분은 엄청 뛰어나다고 말하기는 좀 어려운데요. 저렴한 가격과 높은 신뢰성, 범용성으로 최대한 많은 대전차 플랫폼들한테 대전차 미사일을 보급해가지고 군의 전반적인 대전차 능력을 일거에 상승시킨 물건이죠. 소련은 바스티온을 개발하면서 동시에 바스티온의 높은 범용성과 효율성에 주목했습니다. 특히 간결하고 진보적인 레이저 빔 라이딩 시스템에 굉장히 눈길이 갔죠. 때마침 T-72 전차의 캐로지식 장전기에는 아직까지는 호환이 가능한 걸런처가 없었다는 문제점 있었습니다. 따라서 바스티움 미사일의 크기를 키워가지고 신형 전차들한테 적용시킬 수 있는 새로운 걸런처를 개발하게 되는데요. 러시아제 걸런처 개보 다음 편을 기대해 주시죠.